thầy trò sang phần thứ hai của bài thơ thể hiện ước nguyện ước muốn rất là chân thành tha thiết của nhà thơ muốn dâng hiến những gì cao đẹp nhất của mình cho cuộc đời phần thứ hai hai nhỏ ước nguyện dâng hiến cho cuộc đời cho đất nước dâng hiến cho cuộc đời, cho đất nước. Được chưa? Ta bắt đầu. <cười> Trong khổ thơ đầu tiên của phần thứ hai này, nhà thơ viết à, Ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa, ta nhập vào hòa ca một nốt trầm sao xuyến. Nội dung của đoạn thơ thể hiện cái ước vọng muốn được hóa thân. Nhà thơ muốn được hóa thân thành cành hoa, thành cánh chim và thành một nốt trầm trong bản hòa ca lớn của cuộc đời. Ta cùng tìm hiểu và phân tích cái ước nguyện chân thành mà cao đẹp đó. Phần đầu tiên Ta thấy nhà thơ muốn ước nguyện Nhà thơ ước nguyện muốn được hóa thân Ước nguyện muốn được hóa thân Đầu tiên để tìm hiểu khổ thơ này Chúng ta phát hiện ra ngay một sự đổi thay Một sự chuyển biến Sự chuyển biến trong việc sử dụng cặp đại từ Sử dụng đại từ xưng hô Nếu như ở đoạn trước Đại từ xưng hô Ở những đoạn thơ trước, nhà thơ dùng đại từ tôi Thì lúc này, từ tôi đã chuyển thành ta Ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa, vân vân và vân vân Rõ ràng lúc này, từ tôi đã chuyển thành ta Và từ nay về sau đến phận tận khổ thơ cuối Vẫn là đại từ ta Tại sao lại có sự thay đổi này? Sự thay đổi này hướng đến hai tác dụng Thứ nhất, từ tôi mà chuyển thành ta rõ ràng là câu chuyện của cá nhân hướng đến câu chuyện của cộng đồng. Vậy, từ tôi chỉ là ước nguyện, là những suy nghĩ, là những mong muốn của bản thân một con người là cá nhân nhỏ bé và riêng lẻ và khác biệt. Còn ta, nhà thơ muốn nói hộ cho biết bao nhiêu con người, cho mọi người trong cuộc đời đều có những ước nguyện thiết tha và chân thành, mong được cống hiến những gì đẹp đẽ nhất của mình cho cuộc đời, cho quê hương đất nước. Vậy lúc này, chuyển từ tôi thành ta. Nhà thơ muốn nói lên cái ước nguyện chung của mọi người. Đây không chỉ là ước nguyện của riêng ai, mà là ước nguyện chung của mọi người. Nhưng đồng thời, chuyển từ tôi thành ta, lời thơ nghe trang trọng hơn, thiêng liêng hơn. Bởi lẽ lúc này nhà thơ đang nói lên cái ước nguyện, cái lý tưởng sống, quan điểm sống và lý tưởng sống của cả cuộc đời một con người. Vậy chuyển từ tôi thành ta cũng thể hiện sự thiêng liêng. Thể hiện cả sự thiêng liêng, sự cao quý. Và tầm quan trọng của vấn đề được nói đến Sự thiêng liêng cao quý trong cái ước nguyện của con người Nên chuyển từ tôi thành ta là rất hợp lý và đầy dụng ý Bạn đừng quên chi tiết này khi chúng ta phân tích nội dung đoạn thơ Thứ hai, ước nguyện hóa thân Tác giả dùng phép điệp Thủ pháp điệp Ở đây là điệp cấu trúc Ta làm Ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa Ta nhập vào hòa ca Một nốt trầm sao xuyến Ta làm, ta làm, ta nhập Chủ thể là ta Và các hành động làm, nhập Rõ ràng tác giả đang muốn hóa thân Hóa thân vào các sự vật Cánh chim, nhành hoa Rồi một nốt nhạc trong một bản hòa ca lớn Ở đây dùng phép điệp Tác giả muốn nhấn mạnh Cái ước nguyện của mình là một ước nguyện chân thành Mãnh liệt và tha thiết Nhấn mạnh một cái ước nguyện Rất chân thành Mãnh liệt Mà tha thiết vô cùng Ước nguyện chân thành Mãnh liệt mà tha thiết vô cùng Và trong cái ước nguyện được hóa thân Tác giả sẵn sàng hy sinh cái tôi Nhỏ bé riêng của mình Để nhập hòa thành những sự vật giản dị Để cống hiến, hiến dâng cho đời Lúc này nhà thơ đem cái tôi riêng Để hòa, để nhập vào cái ta chung Cái tôi riêng nhập hòa vào cái ta chung Phục vụ 
cho đất nước, cho quê hương, cho cuộc đời. Được chưa? Vậy phép điệp nhấn mạnh cái ước nguyện chân thành. Ước nguyện ấy, nhà thơ nguyện hy sinh cả cái tôi cá nhân của mình, mang cái tôi chung nhập hòa vào trong cái ta, cái xin lỗi, cái tôi riêng để nhập hòa vào cái ta chung để làm đẹp thêm cho quê hương đất nước, cho cuộc đời. Đấy là hành động tự nguyện. Cấu trúc câu ta làm, ta làm, ta nhập. Cấu trúc câu chủ động thể chủ động. Cấu trúc câu chủ động thể chủ động cho thấy tác giả hoàn toàn tự nguyện. Hoàn toàn tự nguyện chứ không phải do ai bắt, ai ép, ai buộc mà tôi phải hy sinh cái riêng của tôi để phục vụ cho cái ta của cộng đồng mà đây hoàn toàn là xuất phát từ ý thức của tôi, từ tình cảm của tôi, từ nhận thức của tôi và tất cả đều là tôi hoàn toàn tự nguyện. Cấu trúc câu chủ động ở thể chủ động đã nhấn mạnh thêm điều đó, đúng chưa? Không chỉ thể hiện cái sự chủ động tự nguyện trong ước nguyện của mình, những ước nguyện cụ thể thể hiện lên qua phép liệt kê đầy ấn tượng. Nhà thơ bắt đầu liệt kê rằng mình làm, mình làm gì, mình nhập, mình nhập vào đâu? Cụ thể này, ta làm con chim hót. Nhà thơ ước nguyện mình được làm con chim. Con chim thì hiến dâng, đóng góp tiếng hót. Đóng góp tiếng hót để mang niềm vui, sức xuân. Mang niềm vui, mang sức xuân. Đến mọi nhà Muốn làm con chim triển triện Ca hót vang trên bầu trời Để mang niềm vui và sức xuân đến mọi nhà Rồi Ta làm một nhành hoa Một cành hoa Một cành hoa trôi lặng lẽ trên sông Nhưng à, Gì nhở Hiến dâng Dâng hương Dâng sắc để làm đẹp cho đời Để dâng sắc dâng hương của mình Để làm đẹp cho đời Là con chim nó góp, góp, góp cái tiếng hót Là phần quý giá nhất của nó Cho cuộc sống Là nhành hoa nó dâng hương Dâng sắc cũng là những gì cao đẹp nhất Những gì quý giá nhất mà một nhành hoa có Góp thêm cho đời Những thứ ấy nhỏ bé mà giản dị thôi Nhưng nó là những thứ quý nhất những thứ quý nhất có thể có để góp cho sự nghiệp chung Đúng không nào? Và ở đây chúng ta nhận ra có một cái điều rất đặc biệt Ở phần đầu tiên khi nói về bức tranh thiên nhiên vào xuân Bức tranh thiên nhiên xứ Huế Bức tranh thiên nhiên của quê hương đất nước mình khi vào xuân Tác giả cũng dùng đúng hai hình ảnh này Để phát họa bức tranh thiên nhiên mùa xuân Hình ảnh của một bông hoa tím biếc mọc giữa dòng sông xanh Hình ảnh âm thanh của tiếng chim triển triện hót vang trời Bây giờ khi nói về ước nguyện mang cái tôi riêng để nhập hòa vào cái ta chung làm nên mùa xuân lớn của đất nước thì tác giả cũng ước cũng nguyện mình làm những sự vật nhỏ bé những sự vật nhỏ bé như một cánh chim như một nhành hoa để góp cho đất nước mình vậy cái cấu trúc của đoạn thơ là cấu trúc đối ứng làm cho hình ảnh thơ làm cho hình tượng thơ mạch vận động của cảm xúc của bài thơ rất chặt chẽ mà hình tượng thơ lại có sự nâng cấp lặp lại nhưng không phải là loài y nguyên mà có sự nâng cấp lên nếu như cánh chim À, cành hoa ở phía trước chỉ là những hình ảnh những sự vật của thiên nhiên thì bây giờ nó đã mang thêm ý nghĩa một những tầng ý nghĩa biểu tượng mới nó biểu tượng cho những ước vọng cho những khát vọng của con người muốn dâng hiến những gì đẹp đẽ nhất cho cuộc đời được chưa vậy chúng ta thấy ở đây tác giả sử dụng cấu trúc đối ứng cấu trúc đối ứng với hình ảnh của cánh chim của cành hoa được nhắc ở khổ 1, được lặp lại ở khổ thơ thứ tư là cấu trúc đối ứng. Cấu trúc đối ứng hướng đến hai tác dụng. Thứ nhất, làm cho cấu trúc hình tượng thơ rất chặt chẽ. Cấu trúc bài thơ trở nên chặt chẽ. Nội dung chủ đề của bài thơ rất là chặt chẽ. Đồng thời khiến cho hình tượng thơ, các hình ảnh thơ, hình tượng thơ, con chim, cành hoa, Mang thêm những tầng ý nghĩa biểu tượng mới Được mang thêm Những tầng ý nghĩa Biểu tượng Mới mẻ Mà ở phần đầu chưa có Chưa được nhắc đến 
đúng không ạ? Mở rộng trường liên tưởng và ý nghĩa của hình ảnh thơ, đồng thời làm cho nội dung bài thơ, mạch vận động cảm xúc của bài thơ được chặt chẽ hơn. Đấy chính là tác dụng của cấu trúc đối ứng được nhắc đến ở đây, đúng chưa? Không chỉ muốn làm con chim, muốn làm cành hoa, ta gặp lại những ý tưởng trong khổ thơ thứ nhất. Ở đây tác giả còn sáng tạo thêm một hình ảnh thơ nữa. Tác giả ước Tác giả ước mình được làm một nốt trầm sao xuyến trong bản nhạc hòa ca chung, bản hòa ca lớn của cuộc đời. Mong muốn được làm nốt nhạc. Một nốt nhạc. Trong bản hòa ca, đúng chưa? Bản hòa ca này mình hiểu rằng đây là bản hòa ca lớn của cuộc đời. Nhà thơ chỉ mong mình là một nốt nhạc, một người góp một cái giọng nhỏ của mình trong bản hòa ca, trong dàn đồng ca lớn của cuộc đời. À, nốt nhạc này có đặc điểm gì đây? À, nốt nhạc này không phải là một nốt thanh cao hót lên một tiếng mà vang trời mà tất cả mọi người cùng nghe, cùng thấy, cùng biết. Đây chỉ là một nốt trầm thôi. Ta thấy trong một cái bản nhạc, trong một cái dàn nhạc hát đồng ca giao hưởng thì luôn luôn có những người hát bè trầm, hát có những cái nhạc cụ chơi những nốt trầm để làm nổi bật tác dụng của nó làm để giữ nhịp của cả bài và tôn nổi lên những cái tông nổi những cái âm thanh những cái giai điệu được nổi bật lên những đoạn điệp khúc được nổi bật lên còn những nốt trầm những người hát bè trầm thì có tác dụng làm nền thôi làm phông thôi làm nền để tôn nổi lên những cái cá nhân kiệt xuất thôi vậy ở đây nhà thơ ước nguyện mình chỉ là một nốt trầm nó giản dị nó khiêm nhường vô cùng một nốt nhạc rất khiêm nhường rất khiêm nhường, giản dị. Nó gợi liên tưởng đến những con người sống một cuộc đời âm thầm, lặng lẽ nhưng có ích, có ý nghĩa cho cuộc đời. Rất âm thầm, lặng lẽ nhưng có ý nghĩa. Dâng hiến cho đời. Đó chính là hình ảnh của nhân dân trong bài thơ đất nước mà Nguyễn Khoa Điểm nói đến. Không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ là những người làm nên đất nước. Họ là những người hát bè trầm, họ là những người, là những nốt trầm trong bản hòa ca lớn cuộc đời. Trong cuộc đời này lẫn lộn biết bao nhiêu thanh âm hỗn tạp xô bồ, những con người hát bè trầm ấy cứ âm thầm mà lặng lẽ, không cần ai phải ghi nhận, không cần ai phải nhớ đến, biết đến, nhưng họ cứ thế âm thầm mà lặng lẽ, chính họ. Với những dâng hiến của mình, với những lao động của mình Đã làm nên cái bản hợp ca Đa dạng, phong phú của cuộc đời Họ làm nên vẻ đẹp của cuộc sống Đúng chưa? Ở đây Thanh Hải chỉ nguyện làm một nốt trầm thôi Nhưng Nốt trầm này không phải là một nốt trầm uh, Sinh ra để rồi biến mất đi mãi mãi giữa cuộc đời vô danh Nhà thơ Trần Hoàn Nhạc sĩ Trần Hoàn Đã phổ nhạc bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hải Và thầy nhớ rằng khi phổ đến hai câu thơ là gì nhỉ? À uh, Ta nhập vào hòa ca một nốt trầm sao xuyến, Trần Hoàn có sửa một chút lại thành như gì nhỉ? À, một nốt trầm, ta nguyện làm một nốt trầm sao xuyến tan biến trong hòa ca. Ở đây Trần Hoàn nói rằng nốt trầm kia tan biến vào trong bản hòa ca lớn của cuộc đời. Nhưng Thanh Hải không viết như vậy trong bài thơ. Tác giả viết rằng một nốt trầm, à, ta nhập vào hòa ca một nốt trầm sao xuyến. Câu thơ một nốt trầm sao xuyến được đặt ở phía cuối cùng của đoạn thơ nói về ước nguyện hóa thân của tác giả. Rõ ràng đây là câu thơ mang hình ảnh, à, mang cái dáng dấp của một câu tồn tại, khẳng định sự tồn tại của một nốt trầm. Nốt trầm ấy dù ở âm trầm thôi không nổi bật đâu, nhưng nó là một nốt trầm sao xuyến. Nốt trầm ấy không phải sinh ra để rồi biến mất đi, bị lãng quên. Nốt trầm ấy vẫn có thể làm sao xuyến và lay động lòng người, đúng chưa? Đây lại là một nốt trầm sao xuyến. Một nốt trầm sao xuyến liên tưởng với phần nhạc thì chúng ta thấy nếu như tan biến trong hòa ca thì nghĩa là nốt trầm ấy đã biến mất đi trong bản hợp ca của cuộc đời. Ta không nhận ra hình hài, ta không nhận ra tiếng nói riêng. Nhưng ở đây tác giả đảo lên, à, ta nhập vào hòa ca một nốt trầm sao xuyến. Vẫn có một nốt trầm, nốt trầm ấy vẫn tồn tại, nốt trầm ấy vẫn làm sao xuyến lòng người. Đúng chưa? Có sức mạnh, có thể lay động lòng người.
Sức mạnh ấy có thể lay động lòng người à, Nó không tan hòa, biến mất đi trong cuộc đời Nó có ích, nó có ý nghĩa vô cùng Nó giống như cái âm thanh của tiếng chim triền triện trong phần đầu tiên vậy Tiếng chim ấy hót vang trời nhưng không tan hòa vào trong cõi hư vô của không gian mênh mông thăm thẳm bầu trời Tiếng hát ấy, tiếng hót ấy hình như lắng lại Đọc lại, kết lại thành những giọt long lanh thả rơi xuống cõi trần gian như tạo hóa trao ban, như gì quý giá nhất. Ở đây cũng thế thôi, một cái nốt nhạc hòa trong bản hòa ca cuộc đời, nhưng không tan đi, biến đi, biến mất đi, ngợp đi trong một cái không gian lớn mà nó vẫn khẳng định sự tồn tại của mình. Một nốt trầm sao xuyến, được chưa? Có sức lay động con người cho nên đáng quý, đáng trọng vô cùng. Đáng quý và đáng trọng vô cùng. Đấy chưa? Như vậy cùng với nhau Phân tích khổ thơ đầu tiên trong phần thứ hai Chúng ta nhận ra ước nguyện chân thành Mà giản dị nhưng đồng thời Cũng rất đáng trân trọng của người nghệ sĩ Bởi lẽ ông đã nguyện hiến dâng tất cả những gì đẹp đẽ nhất của mình Cho cuộc đời, cho thanh sắc Của trốn trần gian đúng chưa? Ta nhận ra Những ước nguyện Giản dị Chân thành nhưng rất đáng quý, đáng trân trọng Vì sao? Vì nhà thơ Nhà thơ đã nguyện Tự giác nhé, tự nguyện nhé, chủ động nhé Không bị ai ép, ai buộc, ai đòi Nhà thơ đã nguyện dâng hiến những gì cao đẹp nhất của mình cho cuộc đời để làm nên vẻ đẹp thanh sắc của chốn trần gian đúng chưa à, là chim hiến dâng tiếng hót là hoa dâng sắc dâng hương là một nốt nhạc dâng cả cái sao xuyến cung trầm của mình cho bản nhạc, cho bản hòa ca lớn của cuộc đời. Chính ở đây chúng ta bắt gặp những cái uh, câu thơ rất quen thuộc của nhà thơ Tố Hữu khi nói về cái quan niệm sống trong bài một khúc ca xuân. Tố Hữu viết một cái ý thơ cũng có cái phần giống ta có thể liên tưởng đến ý thơ của Thanh Hải. À, là Ước nguyện là con chim là chiếc lá là con chim, con chim phải hót là chiếc lá, chiếc lá phải xanh lẽ nào vay mà không trả sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình Rõ ràng ở đây, Tố Hữu nói về cái triết lý về cho và nhận trong cuộc sống Bắt nguồn từ câu chuyện quan sát về thực tế thiên nhiên Đó là hình ảnh của con chim, của chiếc lá Con chim thì phải cất cao tiếng hót hiến dâng, giọng hót cho đời Chiếc lá phải xanh hiến dâng sắc xanh của mình cho cuộc sống Thì ở đây chúng ta bắt gặp hình ảnh của là chim, là hoa, là âm thanh của tiếng hót Và ta vẫn bắt gặp cái triết lý cho và nhận Nhưng ở đây nhấn mạnh hơn cái chiều hiến dâng, nhấn mạnh hơn cái chiều Ước nguyện là tự nguyện dâng hiến những gì cao đẹp nhất của mình cho cuộc đời. Hai nhà thơ cùng quê ở xứ Huế sống cùng trong một thời đại và làm những bài thơ cùng trong một thời điểm và có một ý tưởng gặp gỡ của nhau nhưng vẫn có những điểm khác biệt. Mình lưu ý để nếu như thầy cô trong các cái đề thi kiểm tra mà có hỏi cái phần so sánh thì chúng ta vẫn có thể chỉ ra những điểm tương đồng đồng thời chỉ ra cả những nét khác biệt rất là riêng của mỗi nhà thơ của Thanh Hải trong bài thơ này. Được chưa? Tất cả những ước nguyện chân thành muốn được hóa thân thành các sự vật à, giản dị ấy được kết tụ lại trong một hình ảnh tuyệt đẹp, một hình ảnh mang cái thông điệp chung của toàn bộ bài thơ, hình ảnh mùa xuân nho nhỏ. Ta cùng tìm hiểu ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh mùa xuân nho nhỏ trong bài thơ. Ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của hình ảnh trung tâm của toàn bộ bài thơ, hình ảnh ẩn dụ mùa xuân nho nhỏ. Thầy đánh dấu sao ở đây? Ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của hình ảnh ẩn dụ Mùa xuân nho nhỏ Xuất hiện ở nhan đề của bài thơ Và đến đây khổ thơ gần cuối cùng Để khép lại bài thơ khổ thơ thứ năm Chúng ta mới thấy hình ảnh mùa xuân nho nhỏ xuất hiện Nhà thơ viết Một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời Dù là tuổi 20 Dù là khi tóc bạc Khổ thơ có 4 câu thơ Với hình ảnh trung tâm Là điểm sáng của toàn bài Mùa xuân nho nhỏ Mùa xuân nho nhỏ là gì? Chúng ta thấy mùa xuân nho nhỏ là một hình ảnh ẩn dụ thể hiện cái ước vọng, ước nguyện của nhà thơ Vừa giản dị, vừa khiêm nhường, 
vừa giản dị khiêm nhường lại vừa đáng quý. Đáng trân trọng. Vô cùng. Trong phần đầu tiên khi giải thích về ý nghĩa nhan đề bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ, thầy cũng đã nói rồi. Ở đây các bạn có thể khi phân tích các bạn có thể nhắc lại. Ở đây thầy chỉ bổ sung thêm những nét nghĩa mới khi nội dung hình ảnh thơ được đặt trong một câu thơ, một đoạn thơ cụ thể. Thầy lý giải tại sao lại giản dị khiêm nhường. Tại sao ước nguyện mình trở thành một mùa xuân mà một mùa xuân ấy nhỏ thôi để góp cho mùa xuân lớn của quê hương đất nước lại là một ước nguyện giản dị khiêm nhường. Giản dị khiêm nhường bởi lẽ thứ nhất chúng ta thấy số lượng ít ỏi lắm, chỉ có một thôi. Cái giản dị khiêm nhường này không phải chỉ được nhắc ở một lần ở đây mà nó trở thành cả một hệ thống. Ta liên tưởng với khổ thơ, ta nhớ lại khổ thơ phía trước. À, ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa. Hoa chỉ một cành thôi Ta nhập vào hòa ca Một nốt trầm sao xuyến Một nốt thôi Mà lại là nốt trầm Và ở đây Ta muốn là một mùa xuân Nhưng ở đây cũng chỉ là Ta muốn làm mùa xuân nhưng cũng chỉ là một mùa xuân thôi Số từ Một gợi lên cái số ít Và qua đó thể hiện Cái sự khiêm nhường nhỏ bé và giản dị Đúng chưa? Cái giản dị khiêm nhường không chỉ thể hiện ở số lượng qua số từ 1 Mà còn được thể hiện ở cả tính từ nữa Đúng không ạ? Thể hiện uh, nếu như đây là số lượng ít Thì uh, hình thức Nho nhỏ thôi Từ lấy gậy hình nho nhỏ Nó nhỏ bé, nó đáng yêu, nó giản dị vô cùng số Ít về số lượng, nhỏ về hình thức Còn cách thức thì thế nào? À, cũng không phải là ồn ào đâu Mà chỉ là một mùa xuân nhỏ nhỏ Lặng lẽ dâng cho đời Cách thức rất là lặng lẽ Cách thức dâng hiến Lặng lẽ lắm, không ồn ào Không cần ai phải biết, không cần ai phải nhớ Chẳng cần ai phải ghi danh Và gì nhỉ, ghi công cho mình Rất lặng lẽ Tất cả những điều ấy thể hiện cái sự nhỏ bé Giản dị và khiêm nhường Trong cái ước mơ của Nhà thơ ước nguyện của nhà thơ muốn được là một mùa xuân nhỏ góp cho mùa xuân lớn, tạo nên mùa xuân lớn của quê hương đất nước. Nhưng đằng sau cái giản dị khiêm nhường lại có cả những cái rất đáng quý. Có những cái đáng quý vô cùng. Cái đáng quý ấy ở đây là gì? À, là ước nguyện hiến dâng mùa xuân. Mùa xuân có thể hiểu là mùa xuân của thiên nhiên đất trời, mùa xuân của con người, mùa xuân của đất nước. Nhưng lúc này nói trong cái hình ảnh mùa xuân nho nhỏ, đây là mùa xuân của mỗi cá nhân chúng ta, là tuổi trẻ, là tương lai, là khát vọng, là sức sống, là tất cả những gì đẹp đẽ nhất của cuộc đời của một con người. Là tất cả những gì đẹp đẽ nhất. Của cuộc đời của mỗi con người Như thầy vừa nói Là những khát khao ước vọng Là sức sống Là đam mê Vân vân và vân vân Tất cả đều đem để cống hiến cho quê hương đất nước Vậy họ sẵn sàng hiến dâng những gì là đẹp nhất Là quý nhất Dù cho những ý như thứ ấy Là nhỏ bé khiêm nhường vô cùng Trước hình ảnh mùa xuân lớn lao của dân tộc Trước những nhiệm vụ nặng nề và trọng đại của thời đại mới Đang đặt ra Thì cái mùa xuân riêng của mỗi người Cũng là những mùa xuân rất là đáng quý Đáng trân trọng bởi mùa xuân đất nước phải được góp phần làm nên từ những mùa xuân của mỗi cá nhân Đúng chưa? Thứ hai Cái đáng quý, đáng trọng còn được thể hiện không phải chỉ ở cách Ở cái mà mỗi con người dâng hiến Cái mỗi con người dâng hiến là cái đáng quý rồi Vậy nó đã là cái đáng quý, đáng trọng Nhưng nó còn quý, còn trọng ở chỗ là cách con người ta trao ban cho con cho người khác Nhiều khi người ta nói trong quy, trong cuộc sống có quy luật là gì nhỉ? Của cho cái thứ mình cho có khi còn không quan trọng bằng cách thức mình cho người khác Cái cách cho có khi còn quan trọng hơn cả cái thứ được cho Vậy ở đây tác giả dâng cái mùa xuân của mình cho đất nước như thế nào? Dùng từ dâng, động từ dâng Từ dâng À từ dâng thể hiện điều gì? Từ dâng thể hiện cái lòng chân thành trong cách thức mà gì nhỉ? Trao ban thì từ dâng thể hiện lòng chân thành Cả sự trân trọng 
trao đi với tất cả lòng chân thành, với tất cả lòng trân trọng. Đúng không ạ? Cả ước nguyện thiêng liêng. Trao đi với tất cả sự chân thành, trân trọng và với tất cả cái ước nguyện thiêng liêng của cuộc đời mình. Đúng chưa? Vậy chúng ta chú ý dừng lại một chút ở động từ dâng ở đây. Một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời. Ta khảo sát hệ thống các động từ gắn liền với hành động của chủ thể nhân vật tôi, nhân vật ta từ đầu đến cuối bài thơ. Ta sẽ nhìn thấy một mạch vận động của hình tượng thơ. Ban đầu, chủ thể ngắm nhìn bức tranh thiên nhiên mùa xuân, rộng mở tất cả các giác quan và tâm hồn để cảm nhận thiên nhiên, cảm nhận mùa xuân, đúng chưa? À, nhân vật của chúng ta nghe, nhân vật của chúng, nhân vật tôi nghe, nhìn và rồi đưa tay ra để hứng, đúng chưa nào? Vậy, đầu tiên là nhân vật quan sát. Nhân vật quan sát bức tranh thiên nhiên, mà quan sát thì nghĩa là người đứng ở ngoài mà quan sát vị trí của một người đứng bên ngoài. Và sau đó bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ đầy sức sống mê say Lôi cuốn người quan sát nhập cuộc Và người quan sát thấy rằng là bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ vô cùng Tiếng chim hót cũng giống như là biết bao nhiêu cái sản phẩm khác Mà tạo hóa cho ban cho con người quý giá vô song Nó giống như những hạt ngọc thả rơi trong cõi trời Và nhân vật của chúng ta đưa tay ra hứng Vậy từ quan sát của một kẻ bên ngoài của một kẻ đứng ngoài, của một kẻ bên ngoài, đứng ở bên lề của cuộc sống Thì lúc này nhà thơ đã thực sự nhập cuộc, đưa tay ra hứng Vậy lúc này là đón nhận Nhà thơ đón nhận qua động từ đưa tay hứng Đón nhận một cách trân trọng, đầy biết ơn những gì đẹp đẽ nhất của cuộc đời Đúng chưa? Từ tư cách của một người nhận chuyển đến bây giờ Hình ảnh của một người trao, dâng và hiến Đón nhận để rồi bây giờ dâng hiến Đúng chưa ạ? Vậy lúc này không chỉ nhận mà còn trao Mà còn cho đi mà còn gửi tặng Vậy đây chính là cái mạch vận động của bài thơ Lời thơ khuyên chúng ta đừng hở hứng với cuộc đời à, đứng cuộc Trong cuộc đời chúng ta đừng đứng ngoài cuộc sống Mà quan sát như một người thờ ơ, một người bên ngoài, một người ngoài cuộc Chúng ta hãy mở lòng ra để đón nhận những vẻ đẹp của cuộc sống Hãy giơ tay ra hứng lấy những vẻ đẹp của cuộc đời Đón nhận những vẻ đẹp của cuộc đời Nhưng khi nhận chúng ta phải nhờ đến việc phải trao Chúng ta hưởng thụ, chúng ta cũng phải nghĩ đến việc dâng hiến Đây chính là cái mạch vận động Cũng là cái ý nghĩa triết lý sâu xa mà nhà thơ gửi gắm trong mạch thơ của mình Giữa nhận và trao, giữa tận hưởng và tận hiến Chúng ta cần phải có mối quan hệ rất là chặt chẽ với nhau Chúng ta nhận thì chúng ta phải trao Muốn hưởng, chúng ta phải hiến dâng trước Thì chúng ta mới có thể Thứ nhất là có được một lối sống đẹp Thứ hai là làm đẹp thêm cho cuộc đời Giúp đỡ được cho những người xung quanh của ta Đúng chưa? Nhìn mạch vận động các cái hành động cảm xúc của nhân vật trữ tình Chúng ta nhận thấy cái ý nghĩa triết lý ngầm ẩn ở trong đó Giữa nhận và trao, giữa cống hiến và hưởng thụ Đây cũng sẽ là một cái phần rất là quan trọng Thầy cô có thể liên hệ trong các cái dạng đề liên quan đến nghị luận xã hội Về cách ứng xử của chúng ta trong cuộc đời Giữa cho và nhận, giữa cống hiến và hưởng thụ Bạn lưu ý Đoạn thơ này rất có thể sẽ được dùng để kết hợp với một đề nghị luận xã hội Vậy thầy nhắc ở đây để chúng ta có những cái hình dung chung Và sẵn sàng chuẩn bị cho những cái phương án hỏi Hình dung cha Đó, quay trở lại với bài thơ Nó đáng quý là bởi vì cái thứ được trao ban đi là rất quý giá Quý giá vô cùng vì vì đời con người Tuổi trẻ không hai lần lặp lại Những thứ quý giá nhất đã tặng trao cho cuộc đời Thứ hai là cách trao tặng cũng đầy trân trọng Như là một ước nguyện thiêng liêng Như là một lời gửi gắm rất là thiêng liêng chân thành Đúng chưa? Không chỉ thế, không chỉ quý ở cái tặng trao và cách tặng trao Nó còn quý giá nữa Ở điều gì nhỉ? À, ở chỗ là tác giả khẳng định Cái điều mà chúng ta trao ở đây Không chỉ là cái cách trao mà thời điểm ta trao Không chỉ là cái ta trao mà những gì, những ai được quyền trao Ý thứ ba trong cái phần quý giá ấy Chúng ta thấy Nhà thơ dùng thủ pháp điệp Hai câu thơ cuối Điệp cấu trúc dù là cấu trúc dù là của một câu ghép dù là thường là nêu điều kiện rồi đúng không dù là tuổi 20 dù là khi tóc bạc tuổi 20 khi tóc bạc đều là những hình ảnh hoán dụ ở đây muốn nói đến tuổi trẻ Còn bên dưới đây là tuổi già 
Và qua đó tác giả khẳng định điều gì đây? Tác giả khẳng định rằng cái ước nguyện muốn dâng hiến những gì đẹp đẽ nhất của cuộc đời mỗi con người cho quê hương, cho đất nước, cho cuộc đời thì không phải là độc quyền của ai. Cái ước nguyện kia cao đẹp rồi. Nhưng không của riêng ai. Ước nguyện cao đẹp không của riêng ai. Ở phần trên nếu bạn nhớ, nếu bạn liên tưởng ngược lại ta sẽ thấy rằng là tác giả khẳng định rằng cái ước nguyện cống hiến cho quê hương đất nước, lao động và chiến đấu để cống hiến cho quê hương đất nước không phải là ước nguyện của riêng ai, không phân biệt công việc. Không phân biệt công việc. Vị trí công tác. Mình thấy này, mùa xuân người cầm súng, mùa xuân người ra đồng. Vậy công việc dù cho có là lao động sản xuất hay là trực tiếp cầm vũ khí chiến đấu ở nơi chiến trường thì mỗi con người ấy đều có quyền được gì nhỉ? Cống hiến, đều có quyền được hiến dâng những gì đẹp đẽ của mình cho quê hương đất nước. Nó không phân biệt công việc dù là lao động sản xuất hay là cầm vũ khí trực tiếp chiến đấu. Đúng chưa? Không hề phân biệt công việc. Và ở đây tác giả khẳng định thêm một điều nữa. Cái ước nguyện cống hiến trở thành một cái trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi con người trước cuộc đời cũng không phân biệt tuổi tác. Không phân biệt tuổi tác. Nó, cái việc cống hiến cả tuổi trẻ, cả tuổi xuân, cả những gì đẹp nhất không phải là độc quyền của tuổi trẻ. Thường người ta nghĩ rằng việc lao động cống hiến, ấy, à, nhiệt huyết nhất, hăng say nhất phải là lúc còn trẻ. Nhưng ở đây tác giả khẳng định rằng dù là tuổi 20, nhưng dù là khi tóc bạc, vậy việc cống hiến này không phải là độc quyền của tuổi trẻ. Không phải chỉ cứ tuổi trẻ mới là cống hiến, mới phải cống hiến. Mà ngay cả những con người tuổi đã cao, tóc đã bạc rồi, vẫn có thể cống hiến cho đời. Đúng chưa? Nghĩa là ở đây tác giả khẳng định rằng không chỉ không là độc quyền của tuổi trẻ, nhưng đồng thời... Cũng không dừng nghỉ Tuổi già cũng vậy thôi Cả khi đã già Không phải là độc quyền của tuổi trẻ Và cũng không dừng nghỉ khi đã già Đây đúng là một cái ước nguyện chân thành và sâu sắc Nhưng đồng thời cũng là một cái nhìn mang ý nghĩa triết lý Trong chuyện ngắn ăn lãi Sapa Chúng ta nhớ rồi Những con người như là anh thanh niên Cô kỹ sư Tất cả những người ấy đều là những người rất là trẻ Họ là những con người lao động hăng say để cống hiến. Thế thì người ta nghĩ có thể nghĩ rằng là à, họ đã cống hiến suốt cả tuổi trẻ của mình rồi. Vậy tuổi già họ nên được nghỉ ngơi. Đó đã từng là suy nghĩ của ông họa sĩ. Ông họa sĩ nghĩ rằng là chuyến đi này trong việc sáng tác sẽ là chuyến đi cuối cùng của mình rồi. Mình đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp nghệ thuật, cho nghệ thuật của nước nhà. Vậy mình phải được nghỉ ngơi. Và ông đang dự định chọn Sapa làm nơi nghỉ chân, bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Tuy nhiên gặp anh thanh niên thì ông họa sĩ mới nhận ra rằng là À, không phải là chỉ những người trẻ tuổi mới cần phải cống hiến Ngay cả những con người như mình đây Vẫn cần phải tiếp tục lao động và cống hiến Nơi Sapa vốn chỉ nghĩ đến sự nghỉ ngơi Nhưng đến đây ta thấy mình cần phải tiếp tục làm việc và cống hiến Gặp những con người hăng say như vậy Thì mình thấy tiếp thêm được lửa cống hiến và nhiệt tình Ở đây tác giả cũng nói cùng một ý đó Nhưng mà cách nói khác hơn Cấu trúc dù là nêu những cái điều kiện Dù là tuổi 20 Trẻ trung say mê Nhiều cái sức sống Hay là khi tóc bạc À, sức đã yếu, tuổi đã cao Nhưng vẫn còn có thể cách này hay cách khác Tiếp tục nỗ lực để cống hiến cho quê hương đất nước mình Đúng chưa? Vậy tác giả khẳng định rằng Việc chúng ta phải cống hiến Làm việc để cống hiến cho quê hương đất nước Là cái yêu cầu Trách nhiệm không của riêng ai Từ cái ước nguyện chân thành và tự nguyện Trở thành một cái trách nhiệm của mỗi người Không của riêng ai cả Đúng chưa? Như vậy Đánh giá chung lại về ước nguyện của nhà thơ. Đây rõ ràng là một cái quan niệm sống, ước nguyện thể hiện một cái quan niệm sống, một cái mục đích lý tưởng sống rất là cao đẹp và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là một quan niệm sống, ước nguyện ấy, sống cống hiến, sống đem tất cả những gì quý giá nhất của mình để hiến dâng cho quê hương đất nước cho cuộc đời, làm nên mùa xuân lớn của cuộc đời, chính là một quan niệm sống, một lý tưởng sống rất là cao đẹp. Nhân văn Một quan điểm sống rất cao đẹp, rất nhân văn Nhất là khi chúng ta lại hiểu rằng Cái quan niệm sống ấy 
cao đẹp và nhân văn được đề xuất bởi một con người vào một cái thời điểm với một cái hoàn cảnh cực kỳ đặc biệt. Đó là một con người viết một bài thơ về mùa xuân khi đang ngày đông tháng giá. Một con người ca ngợi tình yêu cuộc đời, ca ngợi tình yêu cuộc sống, nói đến chuyện cống hiến cho đời trong những tháng năm tuổi trẻ, trong những tháng năm còn lại cuộc đời, khi đã ở vào cái độ gần đất xa trời đối diện với bệnh tật, với tất cả những đau đớn về thể xác, với tất cả những dằn vặt dày vò về tinh thần, nỗi sợ hãi về tinh thần, thì con người ấy trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế lại ca ngợi mùa xuân, lại ca ngợi sức sống, lại nói về sự dâng hiến chứ không phải là hưởng thụ. Rõ ràng tất cả những điều ấy đặt trong hoàn cảnh đó ta thấy quan niệm sống mà nhà thơ đề xuất rất cao đẹp và nhân văn. Quan niệm sống ấy gắn liền với một con người cụ thể, một thời điểm, một hoàn cảnh cụ thể nhưng nó lại là một quan điểm sống cao đẹp mà tất cả chúng ta trong mọi cái giai đoạn khác nhau, mọi thời đại khác nhau, trong những hoàn cảnh khác nhau chúng ta đều đáng để xem xét và học hỏi. Bởi sống vì người khác, sống vì quê hương đất nước luôn là lối sống cao đẹp luôn là ý thức trách nhiệm của mỗi con người trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Đấy đã trở thành nền tảng truyền thống, thành nền tảng giá trị trong hệ giá trị chung của người Việt Nam ta từ ngàn đời nay, đúng chưa? <cười> Vậy chúng ta xong phần thứ hai, phân tích hình ảnh mùa xuân nhỏ nhỏ để thấy được cái quan niệm sống cao đẹp và nhân văn của nhà thơ. Cuối cùng, ta phân tích khổ thơ cuối. Khổ thơ cuối cùng. Khổ thơ cuối Thầy đặt tên cho nó là khúc hát trái tim Khúc hát trái tim Nếu như những ước nguyện kia chân thành và tha thiết vô cùng Nhưng nó là những ước nguyện được nói lên bởi cái tấm lòng Nó âm thầm và lặng lẽ ở trong cõi lòng người Thì bây giờ những ước nguyện chân thành ấy không chỉ âm thầm ở trong lòng Mà được cất cao lên thành tiếng hát Tiếng hát ngợi ca vẻ đẹp của thiên nhiên, của giang sơn đất nước Ngợi ca vẻ đẹp của cuộc đời Tất cả đã được cất lên, cất cao lên Không phải thành lời nói Thành tiếng gọi thiết tha như ơi con chim thiền thiện Chuyển chuyện hot chim mà vang trời trong phần đầu tiên nữa Phần đấy ta nói rằng là Cái cảm xúc sung sướng của nhà thơ trước bức tranh thiên nhiên Nó không kìm giữ được ở trong lòng Mà hòa lên thành cái tiếng gọi thân thương Tha thiết, thì bây giờ Tất cả những ước nguyện giản dị chân thành kia Những tiếng nói âm thầm ở trong cõi lòng kia Không chỉ cất lên thành tiếng nói Mà đã ngân lên thành tiếng hát và thầy đặt tên cho nó là khúc hát trái tim được chưa tại sao lại là khúc hát trái tim là bởi vì chúng ta có một quan sát như sau à cả bài thơ này cả bài thơ mùa xuân nho nhỏ mang âm hưởng của khúc hát mang âm hưởng của những khúc ca Mang âm hưởng của những khúc ca Tại sao mình lại nói như vậy Là bởi vì về mặt hình thức Về mặt hình thức nghệ thuật Thầy trò đã nói với nhau trong phần đặc sắc nghệ thuật Ở phần tìm hiểu chung Bài thơ này sử dụng à, gì nhỉ Từ thể thơ Thể thơ năm chữ Gần gũi với dân ca Những cái làn điệu dân ca Của Trung Bộ, vùng Trung Bộ Quê hương xứ Huế của nhà thơ Rồi thì giọng thơ Rồi thì cách ngắt nhịp của bài thơ Thậm chí đến cả cách gieo vần của bài thơ Thường là vần chắc gieo ở phía à, Thường là cái thanh chắc gieo ở phía cuối của các đoạn thơ Tất cả những yếu tố về nghệ thuật Về hình thức như giọng thơ Về thể thơ, về nhịp thơ Đều gợi lên âm hưởng, ấn tượng Của một khúc hát, của một khúc ca Đúng chưa? Nhưng không chỉ là khúc ca về mặt hình thức Mà quan trọng hơn về mặt nội dung Chúng ta thấy ở ngay trong câu chữ của bài thơ Trong cảm hứng trong nội dung cảm xúc của bài thơ cũng mang âm hưởng của một khúc hát nhìn mà xem phần mở đầu của bài thơ mở đầu của bài thơ cũng đã là âm hưởng của một khúc hát ơi con chim triền triện hát hót chi mà vang trời tiếng hót của chú chim triền triện nhập vào bản hòa ca của thiên nhiên ca ngợi mùa xuân của trời đất của thiên nhiên đất trời đúng chưa vậy khổ thơ đầu tiên mở đầu cho bài thơ cũng là một khúc ca và đó là khúc hát thiên nhiên Khúc hát của thiên nhiên Mà tiếng chim truyền triện hót vang Chính là cái âm thanh nổi bật nhất của khúc ca đấy Là chủ âm của khúc ca đấy Khúc hát thiên nhiên ngợi ca cái mùa xuân Về với thiên nhiên đất trời đầy sức sống đúng không Ở giữa của bài thơ này Ta lại thấy một bản nhạc khác nữa Ta nhập vào hòa ca một nốt trầm sao xuyến Vậy cả cuộc đời này chính là một bản hòa ca lớn Thế thì lại có một khúc hát nữa Là khúc hát cuộc đời
khúc hát cuộc đời khúc hát cuộc đời ấy nó hối hả nó xôn xao trong cái nhịp điệu trong cái nhịp điệu của lòng người khi xuân sang của những con người uh, ra đồng con người đi ra nơi uh, biên cương để bảo vệ tổ quốc tất cả như hối hả tất cả như xôn xao cái xôn xao là nhịp điệu của khúc ca còn cái bản hòa ca lớn hòa giọng của nhiều người với những nốt trầm với những cung bậc trầm cung bổng với những nốt cao nốt thấp tất cả đều khép lại và tạo thành một bản hòa ca một khúc ca của cuộc đời một bản hòa ca lớn của cuộc đời thế ở phần giữa của bài thơ ta bắt gặp một khúc hát cuộc đời để rồi cuối cùng để rồi cuối cùng khi khép lại bài thơ lúc này nhà thơ đã cất cao lên tiếng hát tiếng hát được cất lên tự trái tim mùa xuân ta xin hát khi mùa xuân về, rõ ràng câu thơ này mang cái dấu ấn của một cái dấu ấn ngữ pháp rất là độc đáo. Mùa xuân là không chỉ là trạng ngữ, uh, chỉ thời điểm, chỉ thời gian, mà lúc này mùa xuân là một tác nhân tác động đến cõi lòng của con người. Vì mùa xuân đến khiến cho lòng người vấn vương, khiến cho lòng người hối hả, xôn xao, khiến cho lòng người sao động, mà con người ấy phải cất cao thành tiếng hát mùa xuân. Ta xin hát, vậy ta xin hát chính là kết quả của sự tác động của mùa xuân Xuân này là xuân của đất trời, xuân này là xuân của lòng người Xuân này là xuân ý, xuân lòng, là xuân của ước nguyện thiết tha chân thành Con người ấy cất cao lên thành tiếng hát Và lúc này khúc hát được cất lên tự trái tim Thầy đặt tên là khúc hát trái tim Khúc hát trái tim Vậy chúng ta cùng tìm hiểu khúc hát trái tim Khúc tâm ca, tâm ca cũng chính là khúc hát cất lên từ trong trái tim, tâm là trái tim, đúng không? Ta cùng tìm hiểu khúc tâm ca ấy. Thứ nhất, cội nguồn. Cội nguồn cảm hứng. Cội nguồn cảm hứng của khúc ca, mùa xuân ta xin hát, vậy là mùa xuân. Vì mùa xuân tác động đến lòng người. Cho nên mới cất cao thành tiếng hát Nguồn cảm hứng đến từ đâu? Đến từ mùa xuân Xuân này là xuân của đất trời Xuân này là xuân của quê hương đất nước Xuân của thiên nhiên Xuân của quê hương đất nước Xuân của cuộc đời đấy Là xuân đời đấy Đúng chưa? Và từ nguồn cảm hứng đấy Con người cất cao lên tiếng hát Những điệu hát, giai điệu của những cái Điệu hát đấy là gì? Giai điệu Dùng giai điệu nào? Mùa xuân ta xin hát khúc Nam Ai, câu Nam Ai, Nam Bình. Những điệu Nam Ai, Nam Bình. Rồi nhịp phách tiền đất Huế. Có cả nhịp phách nữa. Có tiếng phách để giữ nhịp. Và nhịp phách này là nhịp phách tiền. Có những đồng tiền đính vào hai thanh phách để gõ nhịp, để định nhịp cho bài hát. Vậy chúng ta nhìn thấy này, những Nam Ai, Nam Bình là những khúc hát rất quen thuộc. Ta đã biết đến điệu Nam, điệu Bắc trong ca Huế trên sông Hương. Trong một văn bản chúng ta đã làm quen chương trình ngữ văn lớp 7 rồi, khi tìm hiểu về nghệ thuật ca Huế. Vậy Nam Ai, Nam Bình là những làn điệu dân ca rất quen thuộc của người Huế, của kho tàng à, văn nghệ dân gian xứ Huế. Còn nhịp phách tiền là âm điệu của một loại nhạc cụ cũng rất quen thuộc trong việc trình diễn ca Huế. Đúng chưa? Ở đây chúng ta thấy những làn điệu hoặc những nhạc cụ rất đặc trưng của người Huế, của xứ Huế. Những làn điệu quê hương. Những làn điệu của quê hương. Cụ thể là làn điệu của quê hương xứ Huế. <cười> Nhưng bên cạnh cái làn điệu mang tính chất quê hương đậm sắc màu dân tộc như thế thì chúng ta còn nhận ra điều gì nữa? Đọc chú thích mà xem chúng ta sẽ thấy những Nam Ai, Nam Bình, điệu Nam trong ca Huế thường cái âm điệu của nó không phải là những âm điệu ồn á vui tươi mà thường là những âm điệu buồn hoặc là chiều mến hoặc là chiều mến thiết tha chứ không phải là những âm điệu vui tươi sôi nổi đâu chiều mến thiết tha và ở đây chúng ta lại gặp lại một cái ấn tượng nữa về một cái nốt trầm sao xuyến à, dù cho có cất lên tiếng hát thì giai điệu của tiếng hát ấy cũng không phải là những tiếng rất là lớn to vui tươi hay là nổi bật nó chỉ là những âm thanh trầm, nhỏ, nhẹ mà lắng sâu vào lòng người. Nó chiều mến, thân thương, vô hạn. Đúng chưa? À, những âm điệu đấy, những làn điệu ấy rất là chiều mến. Thân thương vô cùng. Rất là chiều mến và thân thương. Nó không nổi bật phô trương. Không phô trương. Mà ngược lại cực kỳ sâu lắng 
nó như những các cái giọt âm thanh được lắng động lại và rớt lại ở trong lòng của con người động lại ở trong cõi lòng của con người chứ không phải là những gì đó rất là phô trương đúng chưa là một cái khúc ca thì phải có cội nguồn cảm hứng để khơi gợi lên khúc ca khúc ca thì phải có giai điệu và cuối cùng khúc ca thì phải có nội dung có ca từ chứ đúng không ạ nội dung của khúc ca nội dung của lời hát ấy là gì tác giả viết trong hai câu thơ ở giữa nước non ngàn dặm mình nước non ngàn dặm tình vậy là nội dung của hai câu chỉ khác nhau có một chữ thôi và thầy bên cạnh cái việc nhấn mạnh cái chữ khác nhau thì mình phải để tâm đến cái phần đầu tiên giống nhau đã nước non ngàn dặm mình và nước non ngàn dặm tình tất cả đều chung nhau cái ý là nước non ngàn dặm cụm từ nước non ngàn dặm được nhập lặp đi lặp lại tới hai lần ở trong hai câu thơ đặt ngay cạnh nhau tưởng như thừa nhưng thực ra không tác giả có dụng ý dụng ý ở đây là gì nước non ngàn dặm tác giả muốn ngợi ca cái lời bài hát này là để cất lên ca ngợi vẻ đẹp của giang sơn đất nước của non sông gấm vóc mình vẻ đẹp của non sông gấm vóc Vẻ đẹp của quê hương đất nước mình Vẻ đẹp ấy cứ được nhấn đi Nhấn lại ở trong hai câu thơ Ngay đặt cạnh nhau Người ta tưởng thừa mà không phải Càng nhấn mạnh hơn vẻ đẹp của Giang Sơn Gấm Vóc Nhưng Giang Sơn Gấm Vóc ấy Có liên quan gì đến Mỗi cá nhân, mỗi con người Chúng ta thấy nước non ngàn dặm mình Nước non ngàn dặm ấy là nước non ngàn dặm của mình Của ta, của ta với mình Mình là tác giả Mình cũng có thể là độc giả Mình có thể là của tất cả chúng ta Vì chúng ta cùng chung dòng máu lạc hồng Cùng chung trên giải đất hình chữ S thân thương này Đúng chưa? Vậy tác giả thể hiện Nước non ngàn dặm kia không xa xôi đâu Mà gần gũi Mà thân thương vô cùng Đất nước này là đất nước của mình Là nước mình Mang cái ý tự hào Vừa thể hiện cái niềm tự hào Vừa thể hiện cái gần gũi thân thương Với non sông đất nước Với quê hương mình Không chỉ thế Nước non ngàn dặm Từ nước non ngàn dặm mình Chuyển thành nước non ngàn dặm tình Nếu như nước non ngàn dặm mình Đã gần gũi thân thương Nhưng vẫn cứ là hai Là ta và non nước Nhưng bây giờ Nước non ngàn dặm tình Tuy hai đã nhập hòa thành một Non nước ấy đã trở thành một phần trong ta Trở thành một phần trong thế giới tình cảm của ta Nó sâu nặng nghĩa tình Sâu nặng nghĩa tình Lúc này quan hệ giữa nước non và mình Không chỉ là quan hệ sở hữu Là ta là chủ nhân của đất nước Mà lúc này nước non ấy cũng chính là nghĩa Là tình, là sâu nặng, thiết tha Nước non kia đã trở thành một phần Trong tâm hồn, trong đời sống của mỗi chúng ta Sự gắn bó quyện hòa Đúng chưa? Như vậy, nội dung của khúc hát kia Được cất lên tự thẳm sâu trong trái tim mình Đó chính là lời nhắc nhở Là nơi tự hào, niềm tự hào Về vẻ đẹp của non sông gấm vóc Đồng thời khẳng định mối quan hệ gắn bó, mật thiết, sắt son giữa nước non, giữa đất nước, giữa tổ quốc và mỗi cá nhân con người. Đồng thời cũng là lời nhắc nhớ mỗi chúng ta không chỉ về mối quan hệ gắn bó sâu nặng thiết tha của cá nhân riêng với đất nước chung mà còn nhắc nhớ chúng ta về ý thức trách nhiệm của mỗi con người. Bởi vì xây dựng đất nước, góp phần mình để xây dựng và bảo vệ đất nước không chỉ là giúp cho chính ta vì đất nước ấy là đất nước của mình mà còn là ý thức trách nhiệm. Trách nhiệm không chỉ về mặt ý thức mà còn là cả trách nhiệm về tấm lòng, về tình cảm bởi đất nước ấy là nghĩa, là tình, nặng nghĩa, nặng tình. Cho nên nước non kia là nước non ngàn dặm tình. Người ta lấy khoảng cách không gian ngàn dặm để đo về độ sâu của tình cảm con người, của nghĩa của tình con người đến cả ngàn dặm mênh mông, rõ ràng cái tình nghĩa của mỗi con người không chỉ lúc này không chỉ còn là tình yêu mà đã trở thành tình nghĩa và nó gắn bó, nó sắt son, nó sâu nặng vô cùng. Những lời thơ cuối cùng khép lại không phải là dành cho nhà thơ, không phải là dành cho bản thân mà là dành cho quê hương đất nước, một khúc tâm ca ngợi ca vẻ đẹp và nhắc nhớ về ý thức trách nhiệm của mỗi con người với quê hương đất nước mình. Lời thơ thật là giản dị và lại vô cùng xúc động nếu như ta biết rằng hoàn cảnh ra đời của bài thơ thật độc đáo và đặc biệt. Nội dung của bài thơ đề cập đến với chúng ta một quan niệm sống, một lý tưởng sống cao đẹp. 
Những bài thơ như vậy nói về quan điểm sống, lý tưởng sống lại thường rất dễ bị sa đà vào cái việc là thuyết giáo và lên gân dạy đời cho người ta. Nhưng bài thơ này, bài thơ mùa xuân nhỏ nhỏ của Thanh Hải không như vậy. Nhà thơ đi từ câu chuyện riêng của mình, nhà thơ đi từ những cảm xúc, từ những quan sát thực tế về bức tranh thiên nhiên, cuộc sống và con người thời đại bây giờ để đi đến những nhận thức, những suy tư, những chiêm nghiệm và thể hiện cảm xúc mãnh liệt, ước muốn, chân thành muốn được cống hiến, muốn được hiến dâng những gì đẹp đẽ nhất của mình, hiến dâng cái mùa xuân nhỏ bé của đời mình cho mùa xuân lớn hơn, làm nên mùa xuân lớn hơn, đẹp đẽ hơn của quê hương của đất nước. Ước nguyện ấy là chân thành, lời thơ kia giản dị mà chất chứa biết bao nhiêu cảm xúc. Chính vì vậy mà bài thơ ra đời cách nay đã đến hơn 30 năm. Ấy vậy nhưng nó vẫn không thôi làm xúc động con người bởi lẽ cái sức lan tỏa, cái sự truyền, sức truyền đi không chỉ ở ước nguyện chân thành, ở cảm xúc của nhà thơ mà còn ở những cái uh, suy nghĩ suy tư sâu sắc về mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng cái tôi với cái ta cái riêng cái chung cái nhỏ bé của mình cái lớn hơn của dân tộc những điều ấy là những điều chúng ta những bạn trẻ ngày hôm nay cần phải xem xét cần phải suy nghĩ bài giảng của thầy uh, giúp các bạn tìm hiểu về những nét đặc sắc về nội dung về nghệ thuật của bài thơ mùa xuân nho nhỏ của tác giả thanh hải cũng sẽ tạm dừng tại đây các bạn lưu ý đây là một bài thơ khá là quan trọng và xoay quanh tác phẩm này có rất là nhiều đề thi cần hỏi có thể có những đề liên quan đến phần nghị luận văn học là nghị luận về một đoạn thơ Uh, hoặc là một cái nội dung trong bài thơ Cũng có thể là những đề liên quan đến phần tiếng Việt Bởi vì bài thơ này có rất nhiều các biện pháp tu từ được sử dụng Đồng thời vì nội dung của bài thơ đề cập đến vấn đề lý tưởng sống Vấn đề quan điểm sống Cho nên nó lại liên quan rất là chặt chẽ Đến phần nghị luận xã hội của chúng ta nữa Cho nên đề thi liên quan đến tác phẩm là rất là nhiều Và chúng ta học tác phẩm này với một cái tâm thái rất là thận trọng Và kỹ càng để chuẩn bị cho những cái kỳ kiểm tra Những kỳ thi quan trọng của chúng ta ở cuối năm được chưa? Đó. Bài giảng của thầy sẽ dừng lại và thầy cho ta sẽ gặp nhau trong bài học tiếp theo. Thầy mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong bài giảng sau.